నమస్తే మై డియర్ సైంటిస్ట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో ఈ రోజు మనం నాలెడ్జ్ జ్ఞానం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం అనమాట ఎస్ నాకు తెలుసు నా వీడియోస్ చూసే వాళ్ళందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ఆర్ యంగ్ సో ఎప్పుడు కామెడీనే కాకుండా అప్పుడప్పుడు మనం ఇట్ట జీవితంలో ఉపయోగపడే కాన్సెప్ట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ హెల్త్ సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెటర్ స్పీక్ ఇన్ ద వీడియో ఓకే 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 నేను వీడియో స్టార్ట్ అవ్వకముందే క్లియర్ గా చెప్తున్నాను నేను ఈ వీడియోలో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తెలియజేస్తున్నాను అనమాట నా దృష్టిలో నేను కరెక్ట్ మీ దృష్టిలో నేను తప్పు కూడా ఉండొచ్చు సో వి జస్ట్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాపర్ డిస్కషన్ హియర్ ఐ ఎమ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నేను ఒక బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ని ఐ హ్యావ్ సిజిపి ఆఫ్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ అండ్ అలాగే నేను ఒక యూట్యూబర్ ని అండ్ నేను యూట్యూబ్ ద్వారా చెప్పుకోదగ్గ మనీ ని ఎన్ చేస్తున్నాను నేను ఎవరిని నన్ను ఫాలో అవ్వమని చెప్పట్లేదు I am just sharing with you my thoughts. With that being said, let us talk about knowledge. We will talk about knowledge in the first place. We will talk about the goal. Yes, it is not a goal. What is your goal? Let me know in the comments. What is your goal? What do you think about what you think? We will talk about what we have to do. We will talk about what we have to do. We will talk about what we have to do. We will talk about what we have to do. అండ్ మనకి ఏ పనులు చేస్తుంటే బోర్ కొడుతోంది ఇది మనం కరెక్ట్ గా తెలుసుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఇది తెలిసిన తర్వాత మనకి ఇష్టమైన ఫీల్డ్ ని మనం ఎంచుకొని ఆ ఫీల్డ్ లో మనం టాప్ కి వెళ్ళాలి ఆ టాప్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఆ టాప్ పొజిషన్ నీ గోల్ సో ఇప్పుడు నీ గోల్ ఏంటి నా గోల్ ఏంటంటే అత్యంత తొందరగా నన్ను నేను ఆన్లైన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి చాలా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలి నా పేరు నలుగురికి తెలియాలి బట్ ఇన్ ఎ గుడ్ వే అండ్ ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ఒక స్టేజ్ కి రీచ్ అవ్వాలి సచ్ దాట్ ఐ షుడ్ నాట్ బి ఆన్సరబుల్ టు ఎనీ వన్ నాకు ఒక డెడ్ లైన్స్ ఇచ్చుతూ నన్ను నువ్వు ఈ రోజు ఈ పని చేయలేదే అని చెప్పి పైన నుంచి ఒక నా మీద ప్రెషర్ పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు సో నన్ను నేను ఐ హ్యావ్ టు రీచ్ ఎ స్టేట్ సచ్ దాట్ ఐ షుడ్ బీన్ ఎ పొజిషన్ వేర్ ఐ ఎమ్ నాట్ ఆన్సరబుల్ టు ఎనీ వన్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆన్లైన్ లో నేను ఇప్పుడు చేస్తున్న హంగామా అంతా అనుకున్నట్టు అవ్వట్లేదు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజల్ట్స్ నేను అనుకున్నట్టు లేవు అప్పుడు నేను ఇంకేమీ లేకుండా నేను డైరెక్ట్ గా బిచ్చగా అయిపోకూడదు కదా సో ఫర్ దట్ రీజన్ నేను ఇప్పుడు బీటెక్ చదువుతున్నాను కదా సో ఈ బీటెక్ లో నేను మంచి మార్క్స్ అండ్ మంచి సీజీపీఏ తో బయటికి రావాలి మన దగ్గర ఎడ్యుకేషన్ మన దగ్గర కనుక చదువు ఉంటే ఏదో ఒక పని చేసుకొని ఎక్కడ కావాలంటే ఎక్కడ బతికేయచ్చు సో మంచి గ్రేడ్స్ తో బీటెక్ పాస్ అవ్వాలనేది నా యొక్క సెకండ్ గోల్ ఈ విధంగా మనకి మనం కొన్ని గోల్స్ పెట్టుకోవాలి అండ్ ఆ గోల్స్ ని అచీవ్ చేయడానికి మనం మన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి లైఫ్ లో ఏ గోలు లేనోళ్ళు మాత్రం వీలైనంత త్వరగా చర్చుకోండి మీ వల్ల మాకు ఏ ఉపయోగం లేదు ఇప్పుడు మనం నాలెడ్జ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం నాలెడ్జ్ బై డెఫినేషన్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ స్కిల్స్ అక్వైర్ త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే నువ్వు ఏదైనా ఒక విషయం గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గెయినింగ్ నాలెడ్జ్ దిస్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ బట్ వన్స్ నువ్వు ఒక గోల్ అంటూ పెట్టుకున్న తర్వాత ఓన్లీ నువ్వు ఆ గోల్ కు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ని మాత్రమే ఇన్డెప్ చదవాలి బికాస్ అది మాత్రమే నీకు సక్సెస్ ని అందిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంపీసీ స్టూడెంట్ కి ప్లాంట్స్ అండ్ హ్యూమన్ బాడీ గురించి విపరీతంగా తెలుసు అనుకుందాం ఎవరికి ఉపయోగం ఆల్ దట్ నాలెడ్జ్ హీ గెయిన్డ్ ఈస్ జస్ట్ ఏ వేస్ట్ ఆఫ్ మెమరీ ఇన్ హిస్ బ్రెయిన్ మనం ఏ ఫీల్డ్ ఎంచుకుంటే మనం ఏ ఫీల్డ్ చేస్తుంటే దానిలో మాత్రమే మనం ఇండియన్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలి మా బంధువుల్లో కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంకుల్ లాంటీలు నా దగ్గరకు వచ్చేసి నీకు ఆ సినిమాలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు తెలుసా అది కూడా తెలీదా ఏ మ్యాన్ వఖాండ యొక్క అరవై తొమ్మిదో ప్రెసిడెంట్ ఎవరు చెప్పు వెంకట సుబ్బయ్య భూమి మీద అసలు నీళ్లే తాక్కుండా బతికే జీవి ఏదో తెలుసా అది కూడా తెలీదా జరిపోవా ఈ విధంగా వింత వింతగా నోటికి వచ్చినవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఎవరికి ఉపయోగం దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ నీకు తెలుసు వెల్ అండ్ గుడ్ నాకు తెలీదు అండ్ తెలియనంత మాత్రాన నాకు పోయేది ఏమి లేదు సో అట్లాంటి నాలెడ్జ్ నేను అసలు నా బుర్రలోకి ఎక్కించుకోను దిస్ ఈస్ మై థింకింగ్ బట్ ఇన్ కేస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నాకు నా సిలబస్ లో ఉన్నాయి అనుకో అప్పుడు వాటి గురించి నీట్ గా చదువుతాను బికాస్ ఒకవేళ కనుక నేను ఇప్పుడు వీటి గురించి చదివితే వీటి గురించి వాడు ఎగ్జామ్ లో ఇస్తాడు ఎగ్జామ్ లో నాకు మార్కులు వస్తాయి మార్కులు వస్తాయి గ్రేడ్ వస్తుంది మంచి గ్రేడ్స్ తో బీటెక్ పాస్ అవ్వాలన్న నా డ్రీమ్ అండ్ గోల్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అందుచేత చదువుతాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ గా నేను చేసిన వీడియోస్ లో నేను ఒక స్టేట్మెంట్
నిజంగా గైస్ కొంతమంది ఇట్లాంటి ఫ్యాక్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అనమాట అండ్ ఐ డోంట్ నో మ్యాన్ అంటే ఎటువంటి తప్పు లేదు ఇట్లాంటి మొత్తం తెలుసుకోవడంలో బట్ స్టిల్ పర్సనలీ ఐ ఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నోయింగ్ ఆల్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు స్టడీస్ నాకు మార్కులు ఇవ్వని నాన్ సెన్స్ ఏదుందో నేను ఎక్కువ యూనో శ్రద్ధ చూపింది దాని మీద బట్ నో కామెంట్ కొంతమంది జనాలు ఇట్లాంటి ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ ఇష్టం తెలుసుకొని ఎస్ సో మీ బీయింగ్ ఎన్ ఐటీ స్టూడెంట్ నాకు ఈ ఐటీ ఫీల్డ్లో కొత్త టెక్నాలజీస్ ఏమి వస్తున్నాయి ఇండస్ట్రీలో ఏ ఏ లాంగ్వేజెస్ వాడుతున్నారు కొత్త కొత్తగా ఏం అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఐ వుడ్ లవ్ టు నో బికాస్ దిస్ ఈస్ మై ఫీల్డ్ లేదంటే యూట్యూబ్లో అనుకో కొత్త కొత్త ఎడిటింగ్ మెథడ్స్ అండ్ ప్రస్తుతానికి ఏం ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి దేని మీద తీస్తే వ్యూస్ వస్తాయి అసలు యూట్యూబ్లో ఆడియన్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడం ఎలా సబ్స్క్రైబర్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి వీటి గురించి అంతా నేను రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాను బికాస్ దిస్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ యూస్ సో మనం ఏ నాలెడ్జ్ సంపాదించినా ఆ నాలెడ్జ్తో మనం యాక్షన్ చేయాలి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇది నేను చెప్పట్లేదు అబ్దుల్ కలాం గారే చెప్పారు థింకింగ్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్ నాన్ థింకింగ్ ఈజ్ స్టాగ్నేషన్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ద కంట్రీ థింకింగ్ లెస్ టు యాక్షన్ నాలెడ్జ్ వితౌట్ యాక్షన్ ఈజ్ యూజ్లెస్ అండ్ ఇర్రెలవెంట్ Knowledge with action converts adversity into prosperity. So, in depth, I have knowledge either on YouTube or related to my IT field. Or I have life skills like want to do, car not up, it won't be. వాటి యొక్క అప్లికేషన్ ఉండాలి నాకు నేను రియల్ గా రియల్ లైఫ్ లో యూజ్ చేసేవి వీటి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడతాను కానీ క్రోకోడైల్ మూతిలో పళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి క్రోకోడైల్ మూతి ఏ షేప్ లో ఉందో నాకు అనవసరం యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఎ క్రోకోడైల్ దాన్ని తెరిగిపోతే నన్ను కురికి తినేస్తుంది అది బేసిక్ నాలెడ్జ్ దట్ ఐ హ్యావ్ అండ్ నేనేం చెప్పాను ఒకవేళ నాకు దాని ద్వారా మార్క్స్ వస్తాయన్నా అనుకో అప్పుడు చదువుతాను బికాస్ నేను ఇప్పుడు బీటెక్ లో కూడా చూస్తుంటాను ఇక్కడ మనకి చాలా అన్నెసెసరీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఐటీలో ఉన్నాను నాకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా ఉంటాయి నేను ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ యూస్ చేస్తానా చేయను కానీ నాకు సిలబస్ లో ఉంది కనుక చదువుతాను బికాస్ ఐ నీడ్ ఏ గ్రేడ్ నాకు మంచి గ్రేడ్ వస్తే నా సీజీపీఏ బాగుంటుంది సో డైరెక్ట్ గా నాకు ఆ నాలెడ్జ్ వల్ల యూజ్ లేకపోయినా ఇండైరెక్ట్ గా ఈ మార్క్స్ రూపంలో నా గ్రేడ్స్ పెరుగుతున్నాయి కనుక ఇండైరెక్ట్ గా నా సెకండ్ గోల్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కనుక నేను అన్నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా మార్క్స్ ఉంటాయంటే చదువుతాను దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ మెంట్ బై మేకింగ్ దట్ స్టేట్మెంట్ బ్రో వై డూ యూ టెల్ దట్ యూ స్టడీ ఫర్ మార్క్స్ స్టడీ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ నాలెడ్జ్ నాట్ ఫర్ మార్క్స్ లర్న్ ఫర్ కాన్సెప్ట్ నాట్ ఫర్ మార్క్స్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వెరీ షేమ్ఫుల్ నో బ్రో నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు నీ ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన వాటి గురించి యూ స్టడీ టు గెయిన్ ద నాలెడ్జ్ నీ ఫీల్డ్ కి సంబంధించకపోయినా ఒకవేళ అది ఎగ్జామ్ లో వస్తుందంటే స్టడీ ఫర్ మార్క్స్ ఒక మ్యాథ్స్ ప్రొఫెసర్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆపరేషన్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ లర్నింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ విచ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూస్ యు డోంట్ గెట్ మార్క్స్ బట్ యు గెట్ నాలెడ్జ్ ఆ నాలెడ్జ్ వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం లేదు ఒకవేళ నువ్వు జనరల్ నాలెడ్జ్ బుక్ రాస్తున్నావు అనుకుందాం ఒకవేళ నువ్వు క్రోకోడైల్స్ గురించి రీసెర్చ్ చేస్తున్నావు అనుకుందాం అప్పుడు నీకు యూస్ఫుల్ నాకు అవసరం లేదు దెన్ వై మీమ్స్ ఇట్ డజంట్ గివ్ మార్క్స్ వెరీ నైస్ క్వశ్చన్ నాకు మీమ్స్ అంటే ఇష్టం సో నేను దాన్ని నా ప్యాషన్ గా మీమ్స్ చూడడం నాకు ఈ విధంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇష్టం కనుక దాన్ని నేను నా కెరీర్ గా మార్చుకున్నాను నేను మీమ్ వీడియోస్ చేస్తే నాకు యూట్యూబ్ డబ్బులు ఇస్తుంది మావా ఆన్లైన్ లో పెరగాలి డబ్బులు సంపాదించాలి అన్న నా ప్రైమరీ గోల్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ మీమ్ నాలెడ్జ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాచ్ అండ్ మేక్ మీమ్ వీడియోస్ అది గైస్ మరి ఈ వీడియోలో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఒక గోల్ అంటూ పెట్టుకోండి అండ్ మిమ్మల్ని ఆ గోల్ వద్దకు తీసుకెళ్లే అన్ని రకాల నాలెడ్జ్ గురించి రీసెర్చ్ చేసి మీ బుర్రలోకి ఎక్కించుకోండి మిగిలిన వాటితో మీకు సంబంధం లేదు గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి మీరు చేయాల్సిన పని సక్రమంగా మీరు చేస్తే తప్పనిసరిగా రీచ్ అయిపోతారు ఫాలో అయితే అవ్వచ్చు లేకపోతే లేదండి నేను ఎవరిని ఫోర్స్ చేయట్లేదు ఫైనల్లీ మీకు ఒక గోల్ ఉంది అండ్ మీకు అక్కడికి ఎలా ఎలాలో మీరు నాలెడ్జ్ సంపాదించారు ఇప్పుడు ఎలా రీచ్ అవ్వాలి హార్డ్ వర్క్ డెడికేషన్ డిసిప్లైన్ facing the adversities and finally perseverance veeti gurinchi manam vere video lo maatladukundam meeku video nachindo ledho na kinda comment section lo teliyeyandi and ee vidhanga nenu naaku telisina genuine information meeku ganaka share chestu ee videos ganaka meeku nijanga nachutunnayante i still have a lot more to